सो ओपन हाइमर मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है रिसेंट सिनेमा हिस्ट्री के अंदर इट्स वन ऑफ द फर्स्ट बायोपिक फिल्म बाय क्रिस्टोफर नोलन और एवरी वन वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी के क्रिस्टोफर नोलन कैसी बायोपिक फिल्म बनाते हैं बिकॉज रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा जैसे मावल और डी सी की मूवीज़ आ रही थी तो एनिमेशन और ग्राफिक्स और इफेक्ट्स और इस तरह की फिल्मों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाला जा रहा था कि यू नो एवरी फिल्म नीड्स टू बी फील्ड विद दीज एलिमेंट्स और जबकि आपको अगर नहीं आइडिया तो क्रिस्टोफर नोलन इज ऑलवेज ट्राइज टू गो फॉर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स इफ ही हैज टू गो फॉर इफेक्ट्स वरना कोशिश होती कि ना ही किए जाए मिसाल के तौर पर जैसे टेनेट फिल्म के अंदर उन्होंने एक असल पूरा जहाज जो था वो ब्लो किया था द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ के अगर उसकी सी जी आई करते तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था एंड सिंस ही लाइक्स डूइंग थिंग्स प्रैक्टिकली तो दी ऑबियस चॉइस वॉज टू गो रियल इन द सिमिलर सीनैरियो ओपन हैमर विद इट्स हाइप यही सारे देख रहे थे कि अब एटोमिक बॉम्ब के साथ क्या करेंगे बिली <laughs> go for a real atomic bomb <laughs> explosion or not what's going to be so i wanted to talk more about on the film making side of this movie uh, how it's it was constructed uh, how its editing flow was arranged sound design especially or storytelling is tarah se ki gayi thi aur kaun si cheeze achhi thi aur khaas usse kaun si cheeze meri nazar mein kuch miss out ho gayi ya achhi nahi thi is tarah se first of all i think it's a very great movie uh, 3 ghante ki movie thi aur nahi pata chala ke 3 ghante guzar gaye so ह्यूज ह्यूज अप्रिसिएशन कूडोज टू दैट आसान नहीं है कि इतनी लंबी फिल्म में एक व्यूअर की अटेंशन को ग्रैब करें रखना जबकि मुझे याद है रिसेंट टाइम्स नेटफ्लिक्स के ऊपर मार्टन स्को सीज की एक तीन घंटे की फिल्म आई थी आई एम मिसिंग ऑफ द नेम फॉर मी इट वॉज बोरिंग एंड एज अ फिल्म मेकर एज अ डायरेक्टर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर द फिल्म नीड्स नॉट टू बी बोरिंग द ऑडियंस नीड्स टू बी विद यू थ्रू आउट द टाइम वो इम्पैक्टफुल कितनी है स्टोरी उसका मैसेज आप कितना यू नो कितने लेवल पे आप लेके जा रहे हैं एज एन ऑडियंस दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग दोस्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के यू स्टे विद मी थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द मूवी अच्छा सबसे पहले बात करते हैं मूवी स्ट्रक्चर के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो लगा था यू नो बींग बींग एन एडिटर एंड डायरेक्टर आई अब फिल्म देखते हुए भी ना सबसे ज़्यादा लाइक आई ऑलवेज फाइंड इट हार्ड आई एम स्ट्रगलिंग बिटवीन यू नो वॉचिंग एंड फॉलोइंग अ मूवी इन यू नो न्यूट्रल वे एंड यू नो बींग अ क्रिटिक एट द सेम टाइम आई एम श्योर और फिल्म मेकर्स के साथ भी है वो भी स्ट्रगल करते होंगे सो वाई वॉचिंग द फिल्म आई वॉज कैंड कंपार्टमेंटलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ द फिल्म वॉज मेड एंड वाई इट वॉज you know so interested in keeping me uh, at least hooked uh, with the with the uh, with, with the film uh, interesting cheez jo maine note ki thi wo ye thi ke uh, the film started off uh, you know <clears throat> they showed different timelines ke ek jagah fission ka jaise unhone uh, topic 1 fission rakha tha jiske andar uh, they were showing the movie from the point of view of uh, oppenheimer which was in colored and the second part was uh, the fusion jisme black and white tha aur wo straws ki nazar se uske point of view se wo film dikha rahe the um aur wo do different timelines mein tha theek hai ab uh, aur teesra timeline tha jiske andar uh, jo oppenheimer hai wo apni committee ke andar wahan pe jo in choti si unki jo jisme unka uh, itna sa trial sa ho raha tha ek wo timeline tha सो यूजली क्रिस्टोफर नोलन की जो फिल्में भी देखी हैं उसमें वो स्ट्रक्चर उसका इस तरह से आप इमेजिन करें इस तरह से एक यू uh, शेप है और कहानियाँ जो हैं वो दोनों एंड से शुरू हो रही हैं लाइक like, इधर से उधर से यूँ एक कहानी यहाँ से शुरू हो रही है एक कहानी यहाँ से शुरू हो रही है एंड दे बोथ गोइंग टू मर्ज इन दी मिडल आई सो इज़ वन ऑफ वन ऑफ इस यूट्यूब वीडियोज जिसके में उसने अपना ये थाट प्रोसेस शेयर किया हुआ था तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी यहाँ पे भी नजर आई है और शुरू में आपने नोट किया होगा जैसे कि सीन्स भी बड़े छोटे छोटे थे और दे वर जंपिंग बिटवीन डिफरेंट टाइमलाइंस और डायलॉग स्पेशली बहुत छोटे छोटे थे सबके आपस में फॉर इंस्टेंस अगर मैंने आपसे पूछा है कि क्या नाम है तुम्हारा मेरा नाम ये है कहाँ जा रहे हो मैं यहाँ जा रहा हूँ और वो साथ साथ शॉर्ट हर एक करेक्टर का चेंज हो रहा है अभी चार पाँच डायलॉग छः डायलॉग्स एक एक सीक्वेंस में दो करेक्टर्स के दरमियान में है और हाँ दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा करेक्टर्स नहीं थे एक शॉर्ट के अंदर फिर अगली टाइमलाइन आ गई उसमें एग्जैक्टली exactly चीज़ रिपीट हुई और अगली टाइमलाइन आई और हर बारी म्यूज़िक जो था वो ऐसा लगा था कि एक नया म्यूज़िक स्टार्ट होता है और उस वो इंटेंसिफाई हो रहा है इस रस्ता ऊपर 
so as an audience you felt that urgency right from the get go okay something is building up something is cooking kya ho raha hai so you are you know you you being pulled towards you know to to be attentive ki aap dekho kya ho raha hai kuch urgency ho rahi hai halchal ho rahi hai bahut zyada tez tez chal raha hai sab kuch uh it keeps things interesting aista aista ye scene jo the wo lambe bhi hone lag gaye और डायलॉग्स uh, जो थे वो भी थोड़े लंबे होने लग गए म्यूजिक भी उस हिसाब से थोड़ा सा बैठने लग गया वो इतना इंटेंस नहीं था पीछे वॉल्यूम के मिक्सिंग मास्टरिंग वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसकी पेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी नज़र आ रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता आपको सेटल डाउन किए जा रहा है टूवर्ड्स uh, यानी कि आप आहिस्ता साहब डाइव डाइव इन कर रहे हो स्टोरी के अंदर और यही पैटर्न चलता रहा आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें सीन भी लंबे होते गए करेक्टर्स भी बढ़ते गए एक सीन के अंदर डायलॉग्स भी लंबे होते गए म्यूजिक भी आराम से जा रहा है और इवेंचुअली इट लेड अप टू द पॉइंट आई थिंक जस्ट बिफोर द ट्रिनिटी टेस्ट जहाँ पे सारे जनरल्स और पॉलिटिशियंस और साइंटिस्ट आपस में बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि विच सिटी दे गोइंग टू बॉम्ब इन जापान आई थिंक दैट वॉज दी ओनली सीन जो इट वॉज कम्प्लीटली विदाउट एनी यू नो म्यूजिक साउंड ट्रैक और एनी साउंड फैक्ट्स और इट वॉज दी लॉन्गेस्ट सीन इन टर्म्स ऑफ वन सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स हैविंग डायलॉग्स विद ईच अदर और उसके फ़ौर बाद ट्रिनिटी का जो था मोनोलॉग स्टार्ट हो गया था इट ऑलमोस्ट फेल्ट टू मी लाइक के एक क्योस से पहले एक आंधी से पहले खामोशी का टाइम होता है तो वो वाली चीज़ क्रिएट की गई थी कि यू नो कुछ होने वाला है एंड सब कॉन्शियसली इट डिड फील एज एन ऑडियंस आपके अंदर यू नो ये कुछ होने वाला है वो वाली चीज़ और फिर जब ट्रिनिटी वाला मोनोलॉग आता है वो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड होना शुरू होता है और वो बिल्ड होते होते उसका म्यूजिक भी एंड में जाके इतना इंटेंसिटी सा हो जाता है ऑफ कोर्स टू मैच विद दी बिग एक्सप्लोजन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक वॉम एंड विजुअल्स एंड एवरीथिंग उसके उस उस सेट पीस के अंदर भी जो मोनोलॉग था उसके अंदर भी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन और राइस था विजुअली भी कि एक एक सीन को uh, पहले लंबे लंबे थोड़े से सीन थे फिर वो आहिस्ते आहिस्ते छोटे होने लगे कटिंग तेज होने लगी थी और करते 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 वो बिल्ड हुआ और देन द बिल्ड वी गॉट टू सी द बिग एक्सप्लोजन और उसके बाद फिर दोबारा से लाइक uh, like, थोड़ा सा एक पेस डाउन हुई थी चीज़ यानी कि एक तरह से द ग्राफ इफ यू इमेजिन इट इन द ग्राफ फॉर्म तो यूँ एक ग्राफ ऊपर गया था और फिर वो उसी तरह से नीचे यूँ थोड़ा सा आया था uh, तो उसका एक रिवर्स मिरर जैसे एडिट वहाँ तक पहुँचा था तो रिवर्स में फिर चलने लग गया था फिर दोबारा से लंबे सीन थे म्यूजिक थोड़ा सा मिड लेवल इंटेंस था और आहिस्ता आहिस्ता सीन जो थे वो तेज़ होने लग गए थे द ऑडियंस वॉज एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज बॉम्ब एंड एक्सप्लोजन लाइक सडनली और उस तरह से एक एक और थ्रेट्रिकल यू नो कुछ एनिमेशन होगी uh, वहाँ पे एक पिन ड्रॉप साइलेंस वाला एटमोसफियर क्रिएट करके यू नो दे गेव यू दैट मोमेंट टू एब्जॉर्व दैट एक्सप्लोजन सो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन नॉलन साइड कि इस तरह से आपको एक समर्ज किया उस सीन के अंदर और फिर वहाँ से वो आपको शॉक वेव का एकदम से आना साउंड के साथ वहाँ से आपको बाहर निकालना इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग ऑन द एडिटिंग साइड सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर आई थिंक जिस तरह से उसको सेट किया गया विच कैप द इंटरेस्ट गोइंग ऑन एज अ व्यूअर अच्छा तो अब ओपन हाइमर के साउंड डिजाइन की भी थोड़ी सी बात करते हैं आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट साउंड डिजाइन क्रिएटेड रिसेंटली इन एनी ऑफ द फिल्म और स्पेशली क्रिस्टर नोलन की जो फिल्में होती हैं आई थिंक ही ऑलवेज चैलेंजेस हिमसेल्फ कि उसने अपने आप को ही कैसे ट्वीट करना है द ब्रिलियंस ऑफ साउंड डिजाइन बाय क्रिस्टर नोलन वर्क वॉज रिसेंटली सीन इन इज डन कर्क फिल्म जिसके अंदर शेपर्ड स्टोन को यूज़ किया था एंड इट गेव यू दैट फीलिंग ऑफ राइजिंग टोनैलिटी हालांकि वो एक लूप में ही साउंड चलता जा रहा है एंड क्रिएट्स दैट इंटेंस अर्जेंसी एंड रेसलेसनेस इन द व्यूअर इसके अंदर आई थिंक वो वाली uh, उस तरह से लाइक ऑन 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 अ ग्रेटर स्केल ये वाली टेक्निक नहीं इस्तेमाल की गई बट स्टिल इट्स वन ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट नॉर्मल साउंड डिजाइन आई एव सीन वो कहते हैं कि एटी परसेंट ऑफ द वीडियो इज साउंड एंड ओनली ट्वेंटी परसेंट इज वॉट यू सी सो साउंड एंड साउंड डिजाइन म्यूजिक फिल्म स्कोर इट इट हैज अज वैल्यू इन हाउ यू टेल दोरी एंड वॉट इमोशंस यू डू यू वो अच्छा बहुत बहुत कम होता है बहुत रेयर होता है कि ओपन हाइमर जैसी फिल्म है या कृष्ण नोलन की फिल्म्स हैं उसके अंदर कुछ ऐसे सीन्स हों जिसके अंदर म्यूजिक हो ही ना सो वट आई ऑब्जर्व दैट क्रिस्टफन नोलन टेक्स यू नो फिल्म स्कोर 
as 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 a complete control of uh, you know means of control to guide the audience's emotion uske taqreeban har scene ke piche music hoga aur bada intense sa music kahin wo low frequency mein hoga kabhi uski pace change ho jayegi it always maneuvers you around uh, with with how the story is going around the corner is way aapne feel kiya hoga shuru se ek awaaz aati ja rahi thi jaise wo ek chhup 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 karke मुझे इनिशली लग रहा था शायद ये वो ट्रेन की आवाज़ है शायद वहाँ से वो क्योंकि नॉर्मली जो लाइक जो एरा हम देख लेते हैं उस जमाने में अगर हम कोल पावर्ड ट्रेन का अगर रेफरेंस लें तो उसकी कुछ सिमिलर साउंड्स हमारे साथ इस तरह से मुंसलिक हैं कि इट फेल्ड के वो उससे उसका पीस यूज़ करके उन्होंने एक बैक बोन बनाई है ट्रैक की बट लेटर हमें नज़र आया कि दोज व एक्चुअली द फुट स्टेप्स ऑफ द पीपल जो आफ्टर द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशीमा एंड नागासाकी उसके बाद वो ओपन हैमर की जो एक एक्सेप्टेंस एक स्पीच जो उसने देनी थी उसके ऊपर उसकी उस, उसके इस्तेमाल में वो लोग पैर बजा रहे थे तो वो उसकी साउंड थी सो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग टेक के अनटिल अनलेस यू गेट टू नो कि ये साउंड किस तरह से बनी है और कहाँ से जुड़ी हुई है सो जब हमें पता चला है कि अच्छा वो उस मोमेंट की साउंड थी वो विक्ट्री की साउंड थी और वो शुरू से इस तरह से चलती आ रही थी when it came together it created that another level of uh, fulfillment of emotion as viewer ki oh is tarah se tha then you feel complete 